Scommetto che almeno una volta su Instagram o su TikTok vi siete imbattuti in un meme del genere, il meme con Spider-Man che passeggia, ma non sapete minimamente da dove arrivi questa iconica passeggiata. Ebbene, se avete meno di 16 anni circa, è probabile che non conosciate Spider-Man Il Regno delle Ombre, il sogno bagnato di ogni bambino amante dell'uomo ragno. Era il 2007 e il mondo conosceva Spider-Man 3 di Sam Raimi. Questa volta la visione dell'autore però è stata inquinata dai produttori dal capitalismo. Questa volta tale Avi Arad disse Ehi facciamo che siccome il film lo pago io tu ci metti Venom perché piace e vende, ok? E quindi mentre da una parte un franchise affossava dall'altra parte il grande pubblico conosceva il personaggio di Venom e il costume alieno già noto ai lettori dei fumetti degli anni 80 e 90. Grazie a questo film il mondo impazzì, non a caso era questo il film preferito dai bambini, solo perché c'era il costume nero e diciamocelo, il costume nero è figo. Così come sono fighi Venom e tutti gli altri simbionti che si sono inventati nel corso degli anni. Notato l'incredibile amore dei ragazzini verso questo tipo di personaggi, Treyarch, che aveva già sviluppato Spider-Man 3, il videogioco, decise di mettersi al lavoro su un altro videogioco a tema Spider-Man, lasciando ampliamente spazio a quello che oggi verrebbe etichettato come fanservice. L'anno successivo, nel 2008, Activision lanciò sul mercato Spider-Man, il regno delle ombre. Guarda Goblin Junior. Che fai, piangi? Ah! Ah! Il gioco inizia ovviamente nella città di New York e qui il nostro Peter Parker viene assalito da Venom nel giorno del suo compleanno. Tuttavia, un frammento di simbionte si stacca da quest'ultimo e si attacca proprio all'uomo ragno. Terminato lo scontro e sconfitto Venom, grazie ai nuovi poteri, Peter si accorgerà che riuscirà a controllare l'alieno questa volta, non rimanendone più soggiogato, il tutto mentre Venom fugge via. Neanche il tempo di riprendersi che la criminalità di New York infesta le strade, Qui l'uomo ragno insieme a Luke Cage ripuliranno le strade solo per poi scoprire che le bande rivali che si combattevano sono state aizzate l'una contro l'altra da qualcuno di superiore. Il primo candidato da interrogare è quindi Kimpin. Arrivato alla Fisk Tower il nostro eroe si imbatte nella gatta nera in fuga e decidendo di pedinarla viene intercettato dai soldati al comando di alcuni alianti. Come se non bastasse fa la sua comparsa Moon Knight, anche quest'ultimo sulle tracce della gatta nera per via di un qualcosa che ha rubato. Dopo aver combattuto la gatta, quest'ultima fugge via. La ritroveremo solo al suo appartamento dove ci confesserà il suo doppio gioco e i suoi sentimenti nei nostri confronti. Dopo aver combattuto invece contro i criminali di Kimpin, dovremo affrontare anche l'avvoltoio che collabora con quest'ultimo e che ha progettato la tecnologia degli alianti per i suoi soldati. In seguito, mentre combatteremo con gli ultimi membri della criminalità di New York, verremo attaccati da un gruppo di civili che presenta tratti alquanto strani, essendo molto aggressivi e possedendo dei simil poteri che li rendono forti, resistenti e in grado di arrampicarsi sulle pareti. Spider-Man, mentre combatte contro i civili, viene ripreso da un elicottero che lo fa passare come un criminale. In fuga dalla città, l'arrampicamuri viene intercettato ed attaccato da Wolverine, poiché quest'ultimo riesce a fiutare il parassita. Il combattimento tra i due sarà lungo e intenso e nel mentre Wolverine farà delle domande al giocatore per vedere se si tratti o meno del vero Spider-Man. Una volta terminato lo scontro, i due indagheranno sui civili infetti, scoprendo infine che si tratta di persone infettate dal simbionte da degli strani bulbi piantati da Venom per la città. Venom stesso sarà presente e ingaggerà nuovamente un combattimento con noi, tuttavia, una volta sconfitto, si darà nuovamente alla fuga. Sei una carogna, Brock. Intanto lo SHIELD, essendo scoppiata un'epidemia, sta creando zone di contenimento all'interno di New York. Tra i civili infetti vi è anche la sorella di Electro, Quest'ultimo, nel tentativo di recuperarla, attacca la struttura e sarà proprio il nostro compito fermarlo. Tuttavia, la vedova nera lo ferirà mortalmente con un colpo di fucile. A questo punto la sorella di Max infetterà accidentalmente il fratello in fin di vita, dando origine a una strana versione infetta di Electro che fugge via. La situazione è talmente grave che nemmeno Kimpin con i suoi contatti e le sue conoscenze riesce a lasciare la città. D'altro canto Spider-Man non riesce nemmeno a mettersi in contatto con Tony Stark o Reed Richards per cercare di risolvere la situazione. È in questo punto della storia che iniziano a sorgere le prime strane alleanze per cercare di far fronte comune contro la pandemia. Fisk decide di collaborare con lo SHIELD, così come Moonlight e l'avvoltoio. Avendo però bisogno di uno scienziato, l'uomo ragno decide di irrompere nel carcere di Riker Island per liberare il riperatore. 
Durante l'evasione l'arrampicamuri verrà aiutato addirittura da Rhino che evaderà con noi. Una volta fuori il riparatore progetta un dispositivo sonoro in grado di rimuovere il parassita dagli esseri umani senza ucciderli o ferirli. Il tutto mentre viene finanziato da Kingpin e mentre lavora in custodia dello Shield. Per avere un effetto alla portata di tutta la città, il dispositivo, una volta ultimato, dovrà essere posizionato sulla Trask Building, una delle vette più alte della Grande Mela. Nel mentre combatteremo per le strade della città contro i neonati simbionti di Venom, arrivando addirittura a combattere contro il nuovo Electro. Una volta sconfitto e separato dal Parassita, quest'ultimo sosterrà la nostra causa. Affiancheremo nuovamente Logan in una missione per proteggere dei civili, tuttavia quest'ultimo verrà sopraffatto dai simbionti ed infettato, lasciando quindi a noi l'arduo compito di sconfiggerlo e di rimuovere il parassita. Tutto a posto qui, Paul? Già, tutto a posto qui, Paul. Terminate le missioni per conto dello Shield e di Fisk, ci metteremo alla ricerca di Mary Jane con cui avremo perso i contatti all'inizio del gioco. Quest'ultima si trova insieme a Luke Cage per le strade della città, cercando di salvare quanti più civili possibili. Il morale dell'eroe è a terra e la situazione in città è allo sbaraglio. Come se non bastasse, verremo attaccati da Felicia, oramai infettata e con la capacità di controllare gli altri simbionti. Dovremo quindi ingaggiare battaglia. Quest'ultima verrà sconfitta nel momento esatto in cui proverà ad uccidere MJ. Qui saremo chiamati a fare una delle scelte più importanti del gioco, ovvero lasciare una morente gatta nera nelle mani di Mary Jane per cercare di fare il possibile per salvarla oppure reinfettarla nuovamente con il nostro simbionte salvandole la vita ma perdendo per sempre l'amore di Mary Jane. Una volta ultimato il dispositivo e posizionato sulla Trask Building verremo attaccati dall'avvoltoio, anche lui parassitato, che vorrà ingaggiare battaglia con noi. Dopo una strenuante battaglia combattuta nei cieli, Tooms ci inviterà a riflettere su ciò che vogliamo davvero, salvare la città e riportare tutto come prima perdendo anche il nostro simbionte o in alternativa rimanere con il nostro parassita per imporci e controllare gli altri. Una volta raggiunto il dispositivo, in base alle scelte che abbiamo fatto precedentemente nel gioco, il personaggio deciderà automaticamente se attivarlo o meno. Indipendentemente dalla scelta, verremo interrotti però da una richiesta di aiuto proveniente direttamente dal quartier generale dello SHIELD, ovvero l'Eliveivolo. Una volta piazzate le bombe per distruggere la struttura oramai infettata dalle creature, verremo raggiunti anche da Venom, che ha raggiunto il suo massimo potere. Eddie sarà infatti collegato a una moltitudine di parassiti dalle dimensioni colossali, dando vita a un mostro con 5 teste. Una volta terminato il lungo combattimento e sconfitto il mostro, saremo in grado di avvicinarci al Venom originale. Qui, in base alle nostre scelte, ci comporteremo da eroi o da criminali, ma indipendentemente dalle due versioni, Eddie troverà comunque la morte a bordo del mezzo. Vuoi il perdono? Prova in chiesa. Salvata la città lasceremo spazio a uno dei quattro finali del gioco in base alle nostre scelte. Potremmo aver salvato la città con il dispositivo o averla lasciata nelle mani dei parassiti. Il tutto mentre il nostro protagonista potrà essere rimasto al fianco di Mary Jane, senza nessuno o in alternativa della gatta nera. E che dire ragazzi, questo gioco ha avuto un'accoglienza un po' tiepidina, insomma è stato, è stato pubblicato a cavallo fra la PlayStation 2 e la PlayStation 3, quindi è un titolo cross-gen. A conferma di ciò vi è anche il fatto che esistono una versione PlayStation 2 e addirittura una versione Nintendo DS che però sono completamente diverse. È stato votato positivamente per via dell'ambientazione, della città, di New York, della trama originale, ma era un periodo in cui contava ancora molto la prestazione e il dettaglio grafico, quindi questi nemici un po' plasticosi, queste texture un po' lucenti hanno messo in penalità il gioco, tant'è che era in programma un secondo capitolo che in realtà non è mai arrivato. Data la mia esperienza non penso che vedremo mai più questo titolo rimasterizzato in ambito di remake o riproposto con un reboot sul mercato perché i tempi sono cambiati, non è più il periodo, quindi è uno di quei numerevolissimi giochi che finirà nel dimenticatoio videoludico, seppur con qualche momento di gloria. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ciao!